Pues sí amigos, estamos en Metepec. Seguimos caminando por sus callecitas que están súper bonitas. Ya pasamos por Avenida Comonfort, que es en donde tienen toda la artesanía. Mucha de ella es el artesanía de barro, que aquí es en donde la fabrican. Y para la comida nos fuimos a un lugarcito que se llama La Providencia, que está sobre la calle de Miguel Hidalgo. Buenas tardes. Adelante, joven. Gracias, joven. Yo también. Sí, joven, por favor. Yo voy a querer dos tacos de cecina natural, por favor. Yo quiero uno de cecina natural y un escarchado de Sprite. Ah, sí, que sean dos escarchaditos de Sprite, por favor. Un rico escarchado de Squirt, su limoncito y su salecita aquí todo alrededor. ¿Qué tal está? Muchas gracias. Gracias. Dos taquitos de cecina natural con sus papitas. Acá tenemos de adobada con papas igual. Y acá tenemos uno de natural y uno y uno. Aquí tenemos la salsita verde. Yo lo voy a poner de la verde chita. Y al otro lo voy a poner de la roja Este es con el de verde mm. Vamos saliendo de la Providencia, ya nos echamos unos taquitos súper ricos, ahora sí, a caminar un ratito, panza llena, corazón contento y a darle. Estamos sobre Miguel Hidalgo y ahí enfrentito está la Providencia, ahí lo pueden ver, se come bien rico y a buenos precios. Y acá tenemos a los muchachos poniendo acá las, las sombrillas de decoración que tenemos aquí sobre Hidalgo que están súper bonitas, hace que se vea muy bien este lugarcito y bueno vamos a caminar aquí sobre las calles de Metepec para que lo puedan conocer Ahí enfrente tenemos al bar 2 de abril, que es un barecito muy conocido de aquí de Metepec. Yo no voy ahorita porque vengo con la familia y además no tomo, así que no tiene caso que vaya para allá. Pero la gente cuenta que ahí es donde se sirven las bebidas chidas de acá de Metepec y donde tienen un buen ambiente. Es ahí atrásito. Y miren, vamos aquí caminando por esta callecita. Que en, en este, si sí hemos entrado en esta cafetería que se llama El Quintal, que pasas aquí por abajo y llegas aquí arriba a la parte de esta, del primer piso ahí hay una cafetería que está bastante buena bueno chicos acá en la cafetería arriba cuando estás esperando tus cafés y todo eso te ponen juegos así juegos de mesa a jenga y está súper padre porque en lo que esperas no te aburres y estás jugando convives ya. pues aquí estamos en el centro en el mero centro en el en donde está el kiosquito y donde está la planchana que ahorita les platico qué es Allá tenemos atrás a la iglesia del Calvario, que ahorita vamos a ir para allá. Pero quiero que conozcan un poquito de aquí del centro. A ver amigos, aquí como pueden ver tenemos al Palacio Municipal de Metepec. Y aquí tenemos a la famosísima Tlanchana. Se dice que entre el llano de Metepec y Lerma reinaba una criatura mitad mujer y mitad serpiente acuática. Cuentan que entre los matorrales de Tule... Sobre el gran islote podría verse efímeramente la figura de una hermosa y escultural mujer que emergía de entre las frías aguas. 
Su silueta era iluminada por los destellos de luz que la luna reflejaba en su corona y demás joyas que ataviaban su desnudez. Era una poderosa señora con torso y cabeza de mujer, hermoso rostro y larga cabellera. El resto de su cuerpo era mutable, tomaba la forma de una gruesa serpiente acuática si su ánimo era fiero, un pez cuando apetecía nadar por las lagunas y colmar las redes de los pescadores a quienes atraía con su canto. Piernas humanas si deseaba salir del agua e ir a las aldeas en busca del elegido de su corazón. La tradicional representación de la tlanchana es en barro y es una artesanía que distingue a Metepec a nivel nacional e internacional. Lo que hemos visto de este lugar, de esta placita, es que tanto de día como de noche tiene mucha vida. Tenemos varios barecitos en toda esta calle de por acá. Ahorita a, vamos a ir a caminar para que los conozcan. Aquí tenemos el kiosco. Miren, estos son los que les decía que está lleno de barecitos, toda esta callecita de aquí. Y restaurancitos de comida corrida, ahí está, mira, desayuno, comida corrida, postres. Y en la noche, pues se pone aquí el Reven. Y bueno, aquí en la parte de la izquierda, ven por acá mami, tenemos al Calvario, son un chorro de escaleritas, ahorita las vamos a contar, desde aquí empieza, cuéntale, tres, ok, pues todo esto es lo que nos falta de escaleras, ahí les voy diciendo cuántas van, esto es como algo muy típico de acá de Metepec, subir hacia el Calvario y acá de este lado tenemos, que ahorita le da mucho reflejo del sol, pero allá de este lado tenemos un árbol de la vida gigante, hecho de barro vamos vamos si sí se puede ay mamá ay mamá a ver desde aquí se puede ver otra toma del árbol de la vida que es enorme aquí abajo toda esta parte de acá y ahí vamos ¿Cuántas van? ¿Cuántas? Pero falta, mi chava. Ya nos falta un poquito menos. Pero ya se está yendo el aire. Se nos está yendo el aire. Oh. Ay mamá. Ay, Ay mamá. Ay, mamá. Ve contándolas, ¿eh? Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Uf. Uf. Uf, uf, uf. Ah. Bueno. Ya llegamos. Ya agarré un poquito de aire porque se me fue toditito. Pues aquí ya estamos en la parte de él, donde está la iglesia del Calvario. Eh, parece que está cerrada. Les voy a enseñar la puerta, qué bonita está. Bonito está. Por adentro, ¿Ah, sí? Muy bien, pues está cerrada la iglesia, no se las puedo enseñar por adentro, pero quiero que vean. ¿Qué vista tenemos desde acá arriba? Aquí a la izquierda tenemos la calle Hidalgo, que es por donde veníamos. Acá están todos los paraguas, estos de acá. Esta es por donde subimos ahorita, que está la tlanchana. Aquí está el zocalito, digamos, y ahí está la tlanchana. Y si ven, hasta hay una carpeta, es una planta que se llama Tom Quartz. Ah, ya. Esa, esa carpita que está ahí es como una de las plazas más bonitas que tenemos acá en Metepec, se llama Town Square y vean nada más qué chulada de paisaje tenemos ahorita por allá está la ciudad de Toluca todo eso de por allá es Toluca y todo esto es Metepec si nos vamos un poquito más para acá va a estar San Mateo Atenco y más al fondo Lerma y super más para allá está la ciudad de México Todas estas son las escaleritas que subimos. Todo esto, todo esto, todo esto. Hasta allá. 
Quizá no son muchas escaleras, pero se siente muchísimo. Es que lo peor es que Porque está aparte está como de subidita, ajá, Entonces, estamos... Te, como que que te cae. Estamos en el mero cerrito. Ah, claro, aquí los fines de semana, en esa carpa de aquí y un poquito más para acá, se pone un como mercadito, un tianguis de artesanos y pues así de cosas variaditas que hacen los de acá de Metepec y se pone muy bien porque aparte hay música en vivo a veces tenemos acá algunos bailarines o gente cantando y así se pone muy bien los fines de semana yo me imagino que ahorita se están preparando para mañana Y aquí exactamente es en donde K y R firmaron su amor. A ver si lo están viendo. ¿Quién es K y R? O B y C. El 01 del 07 del 18. Oigan, ya tiene un buen rato, ¿eh? Y sobre la misma calle de Comfort vas a encontrar esta tiendita de dulces artesanales que no te los puedes perder. Están buenísimos. Amigos, pues hasta aquí llegó nuestro recorrido en Metepec, en el Estado de México. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse al canal y vayan a visitar a Metepec, que es un lugar súper bonito. Hay mucha artesanía, buena comida, buenos precios, varios lugares que conocer. Está muy recomendable. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.